Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Gecenin kraliçesi ya da latinç adıyla Hylocereus, kaktüs killer yani kaktüs familyasından geceleri çiçek açan bir kaktüs türüdür. Ona gece açan kaktüs ya da ay çiçeği diyenler de vardır. Bitkinin geceleri çiçek açmasının nedeni ise tozlaşmayı yarasa ve güve gibi gece ortaya çıkan canlılar aracılığıyla yapıyor olmasıdır. Ana vatanı Meksika olan bitki dünyanın her tarafına yayılmış durumdadır. Bir süs bitkisi olarak hem iç hem de dış mekanda kullanılabilir. Bitkinin iri, beyaz ve hafif kokulu çiçekleri sadece bir gece bitki üzerinde kalabilir. Hylocereus'un bir alt türü olan Hylocereus mudatus ise pitaya ya da ejder meyvesi olarak bilinen ejderha yumurtasını andıran süslü yenebilir meyveler veren bir türdür. Bu meyve veren türün de alt türleri bulunur ve çoğunlukla Tayland, Tayvan ve Singapur'da bolca yetiştirilirler. Hatta artık Türkiye'de de yetiştirilmeye başlanmış ve tüketimi de oldukça yaygınlaşmıştır. C vitamini ve mineraller açısından zengin olan meyvesinin kabuğu sorularak ekibi gibi çekirdekli olan etli kısmı yenebilir. Tadı ekşimsi, tatlı ve ferahlatıcıdır. Ejder meyvesi yetiştirmek isteyenlerin en az 2 adet bitkiye ihtiyacı var. Çünkü bitki kendi kendisini tozlaştıramaz. Yani alfogam değil, allogam bir bitkidir. Ve tabi biraz da sıcak bir iklime ihtiyacımız var. Fakat süs bitkisi olarak yetiştirilmesi ve çoğaltılması çok kolaydır. Meyvesi haricinde şişeyi de yenebilir. Hatta çiçeğini kurutarak bitki çaylarınıza karıştırabilirsiniz. Çoğaltmak için bir dalını çıkartıp toprağa gömmeniz yeterlidir. Doğal ortamında yaz ortasından itibaren güz başına kadar 3 ile 6 defa çiçek verebilen gece kraliçesi ev ortamında bu sıklıkta çiçeklenmez. Gecenin kraliçesi bol, güneşi ve sıcağı sever ama açılıp bulamamaya da dikkat edilmelidir. Eğer balkonunuza yetiştirmek isterseniz kuşlar tarafından rahatsız edilmemesini de sağlamalısınız. Bahçe duvarına çok yakın yetiştirdiği durumlarda hızlı büyüyen güçlü köpüğü ile duvarla bütünleşebilir. Gecenin kraliçesi için önerilen en ideal ortam askılı ya da kafesli saksılardır. Uzak doğu kökenli bir efsaneye göre binlerce yıl önce yaşamış ateş püskürten ejderhalar insanlarla savaşırken verdikleri son nefesleri böylesi bir meyveye dönüşmüş. Hatta bu meyvanın lezzetli tadını keşfeden insanlar sonunda o kadar çok ejderha öldürmüş ki ejderhaların soyu da böylece kuruyup gitmiş. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.